ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ബനാന പൂരി അതായത് നമ്മുടെ പഴുത്ത റോബസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൂട്ട പഴം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മൈസൂർ പഴമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് കറികളുടെ ഒക്കെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു പൂരിയാണിത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ആട്ടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ ഇതിന് ആവശ്യം വരില്ല പക്ഷേ ആവശ്യം വന്നേ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പഴത്തിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എന്നുള്ള കണക്കാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പഴവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം എന്തായാലും ഒന്ന് ചതച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ലും രുചിയൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ചതച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം പഴം നല്ല പഴുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ കുറച്ചൊരു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഉടച്ചു കൊടുത്തതിന് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോം ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെയും പാലിൻ്റെയും ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല പിന്നെ ആവശ്യം വന്നാലോ വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് പാലൊന്നും അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൈരിൻ്റെയും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാവൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ചില ആൾക്കാർ ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആട്ടയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആദ്യം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ല ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആട്ടയുടെ ആവശ്യം കൂടി വരും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ജീരകം സോഡാപ്പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഡാപ്പൊടി കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ആട്ടയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാത്ത തന്നെ ഇതിൽ നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആട്ട കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന് ഇനി ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളെടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് പൂരിയൊക്കെ പരത്തുന്നത് പോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം പഴം ഒക്കെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച കാരണം ഇതിൽ കട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൂരിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പഴം നല്ല പഴുത്തതും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമ
ഇതിൽ ഒക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ആഡ് ആട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരാ വരില്ല ചില ആൾക്കാർ ഇതിൽ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ റവയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ റവ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ അരച്ചിട്ട് ഉള്ള പൂരിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബനാന വെച്ചിട്ടുള്ള പൂരി ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാവർക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കാരണം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൂരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും പഴം ആഡ് ചെയ്ത കാരണം പൊങ്ങി വരില്ല എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നോളൂ തീയൊക്കെ ഒന്ന് മീഡിയം ഹൈയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നല്ല ഒരു പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സി